Hello everyone, this is IVBS SO, AFO Kana Mains Content. Okay, wow. 12 months validity order, 1,200 in 12 months validity order, Royal Pass available, you can use it. You can use it in a few days, so you can use it in all the videos, you can cover it in the sectional test, you can use it in a full test, and you can use it in a full test. And then we can clear the problems easily. And the SO package is 299 worth. The SO package is 1299 worth. If you want to get the SO, you can get the SO. The SBA live crash course is 399. The problems and mains crash course is daily. If you want to get the SO, you can get the SO. So, now we are going to schedule agricultural engineering. Let's start. Agricultural Engineering அப்படினா, first father இந்து பாப்பமா, first agricultural engineer அடு father அப்படியின் சொல்லுது வந்து, இந்த professor Mason Vag Mason Vag, so இப்போ engineering, agricultural engineering நான் கட்டடம் கட்டரதில்லாக கிடையாது இல்லையா, அது tractors, அந்த மரி implements make பண்டுது, அங்க வந்து Mason Vag, Mason Vag அப்படியின் ரோதா, father he's a first man இவிருதான் வந்து First Agricultural University, Alahabad Clarkக்குடிய Agricultural University, அதாது Alahabad Agricultural University இன்று சொல்வாங்க University, Agri University in Alahabad, இப்போது அதுவுடைப் பேர் வந்து Schwarzen இருக்கும் okay, வா, Schwarz, அதாது Sam Hangin Bottom, University of Agriculture, Technology and Science இன்று சொல்வாக்குடிய இந்த Schwarz University, இதான் நம் Agricultural University of Alahabad, இதுதா first university to give degree graduate in agriculture, agricultural engineering, agricultural engineering, first university to give degree, and this is the first person. Next, so this is 1910 in the Schwarz University, by Dr. Sam Hanginbottom, in the university, and now the reason is that the name is Schwarz, so nearly 2005, that is the name of the university, and that is the name of the Agricultural University of Allahabad, so this is the name of the university, economic status of rural population, economic status of rural population, in the university, and this is the first institute to give agricultural engineering degree in 1942. So, what do we do in independence? In 1960, ISAE is an institute. Indian Society of Agri Engineers. This is IIT Karakpur. In West Bengal, IIT Karakpur. Indian Society of Agricultural Engineers. ஒரு society மாறை form பண்ணாங்க and இப்போ இதுவிட headquarters New Delhiல இருக்கு and இதில வந்து 2 publications குடுக்குறாங்க அது வந்து JAE and ATE அது agricultural engineers today அப்படியின் ஒரு publication JAE இன்று ஒரு publication இவங்க வந்து Indian Society of Agri Engineers வந்து குடுத்துட்டுக்காங்க இப்போ வந்து நமக்கு மேனான topic farm mechanization இப்போ இதுதான் வந்து hard topic உங்குக்குட முடி government வந்து farm mechanization increase பணிட்டே வராங்க எதுக்காக இந்த farm mechanization நம்ம பார்க்கனோ அண்டு இதில் என்ன இருக்கு அப்படி இன்றுதை இப்போ பார்ப்போ ஜென்றல் இந்தியால வந்து 1.3 billion population இருக்கும் 2022 21-22 வந்து 1.3 billion population இருக்கும் எல்லாருக்கும் வந்து எங்கு நம்ம் வீட்டிலருக்கு LPG இருந்து நம்ம போர வெகிக்கல்ஸ் வரிக்கு எல்லாத்திலியும் வந்து வெகிக்கல்ஸ் நம்ம வீட்டிலருக்கு electricity okay electricity எல்லாத்துக்குமே வந்து energy தேவைப்படுது so இந்த energy demand வந்து ஒருத்திருக்கில்ல 1.3 billion peopleக்கு nearly 1.3 billion peopleக்கு தேவைப்படுது so இந்த energy எங்கருது நமக்கு கடைக்கிது அப்படின் பார்த்திக்கிறேன். இந்தியா 
2020 ல மட்டும் 138,337 gigawatt of power generation non-renewable energy ல இருந்து மட்டும் நம்ம ஜெனரேட் பண்ணிருக்கோம் ஒரு டேட்டா சொல்றாங்க ஓகேவா சோ இதெல்லாம் ஓகே அடுத்து நமக்கு என்ன வேணும் இந்தியாவோட டார்கெட் இந்தியா டார்கெட் வந்து பர்டிகுலர் செக்டார்ஸ்லயும் வச்சிருக்காங்க அண்ட் ஓவரால் செக்டார்லயும் வச்சிருக்காங்க சோ பர்டிகுலர் செக்டார்னும் போது இந்தியன் ரயில்வேஸோட டார்கெட் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டிக்குள்ளேயே நெட் ஜீரோ எமிஷன்ஸ் கொண்டு வரணும்ன்றதுக்காக எதுக்காக இது பண்றாங்க அப்படின்னா இதுல இருந்து வரக்கூடிய அந்த பொல்யூஷனை ரெடியூஸ் பண்ணும் பொல்யூஷனை ரெடியூஸ் பண்ண என்ன ஆகும் கிளைமேட் சேஞ்ச் வந்து அதிகமா டிராஸ்டிக்கா இல்லாம ரெடியூஸ் ஆகும் ஓகேவா சோ இதுக்காக வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸ் டுவெண்ட்டி டார்கெட் வச்சு நெட் ஜீரோ எமிஷன் கொண்டு வந்து <laughs> 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 and next வந்து 50% of energy needs இப்ப வந்து fossil fuels ல இருந்து தான் நம்ம ಜಾಸ್ತಿ வந்து energy demands யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அத வந்து shift பண்ணனும் ஈக்குவல் ஆக்கணும் fossil fuel உம் energy renewable resources உம் சேர்த்து நம்ம வந்து 100% வெச்சுக்கணும் அதாவது 50 50 ஆ வெச்சுக்கணும் அப்படிங்கறத aim ஆ வச்சிருக்காங்க சோ இந்த energy renewable energy ல இருந்து 50% of energy needs renewable energy sources ல இருந்து நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கணும் அப்படினு சொல்றாங்க அப்ப இந்த energy energy ன்றோமே அப்ப energy னா என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எனர்ஜி வந்து ரெண்டு டைப் இதெல்லாம் சும்மா ஒரு பிரீஃபான டேர்ம்ஸ் பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி கைனடிக் எனர்ஜி பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜினா என்ன ஆல்ரெடி ஸ்டோர் பண்ணிருக்க எனர்ஜி அதாவது எந்த மூமெண்ட்டுமே இல்லாத ஒரு ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்டோர் ஆயிருக்க எனர்ஜி வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி ஸோ வித்வுட் மோஷன் அதாவது கிராவிடேஷனல் ஃபோர்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி தான் இந்த வந்து பொட்டன்ஷியல் எனர்ஜி அப்போ மூவ் ஆயிட்டு இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய மோஷன்ல இருக்க ஆப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எனர்ஜி வந்து கைனடிக் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க எனர்ஜில நிறைய டைப்ஸ் ஆஃப் ஃபார்ம்ஸ் இருக்கு இந்த ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கெமிக்கல் எனர்ஜி நியூக்ளியர் எனர்ஜி கிராவிடேஷன் எனர்ஜி தேர்மல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அண்ட் லைட் எனர்ஜின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இன்னும் நிறைய டேர்ம்ஸ் இருக்கு அது இந்த டேர்ம்ஸ் மட்டும் நம்ம பார்ப்போம் இப்போ கெமிக்கல் எனர்ஜி அப்படின்னா என்னன்னா இந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் அதாவது பேசிக்கான அந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸோட பாண்டிங்குக்குள்ளே இருக்கிறது இந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி அதே நியூக்ளியர் எனர்ஜின்றது அந்த ஆட்டமோட நியூக்ளியர்ஸ்ல இருக்கக்கூடியது நியூக்ளியர் எனர்ஜி கிராவிடேஷனல் எனர்ஜின்றது ஒரு பிளேஸ் ஒரு பொசிஷன்ல இருக்க ஒரு ஆப்ஜெக்டோட எனர்ஜி தான் நம்ம கிராவிடேஷனல் எனர்ஜின்னு சொல்லுவோம் அப்போ தேர்மல் எனர்ஜின்றது அந்த ஹீட்னால வரக்கூடிய ஹீட் வர ஜென்ரேட் ஆகிற ஸ்ட்ரீம் ஜென்ரேட் ஆகிறதோ அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய வைப்ரேஷன் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் அந்த ஹீட்னாலேயோ இல்லை ஸ்ட்ரீம்னாலேயோ இந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் வந்து வைப்ரேட் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதுல இருந்து வரக்கூடிய எனர்ஜி தேர்மல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜின்றது இந்த எலக்ட்ரான்ஸோட மூவ்மெண்ட்னால வரக்கூடியது எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி அதே மாதிரி லைட் எனர்ஜின்றது லைட் வேவ்ஸ்னால வரக்கூடியது லைட் எனர்ஜி அப்போ கெமிக்கல் எனர்ஜிக்கு எக்ஸாம்பிள் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பயோமாஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த பயோகேஸ்ல இருந்து வரக்கூடிய பயோமாஸ் நேச்சுரல் கேஸ் பெட்ரோலியம் இது எல்லாமே வந்து கெமிக்கல் எனர்ஜி தான் ஓகேவா அதாவது அந்த பா ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் நடுவில் இருக்க அந்த பாண்டை பிரேக் பண்ணி வரக்கூடிய எனர்ஜி நம்ம யூஸ் பண்ணுறது இந்த கெமிக்கல் எனர்ஜி அப்போ நியூக்ளியர் எனர்ஜிக்கு நம்ம தோரியம் யுரேனியம் இதெல்லாம் வந்து நியூக்ளியர் நியூக்ளியர் பம்பார்ட்மெண்ட் மூலியமா நம்ம வர்றது இந்த நியூக்ளியர் எனர்ஜி கிராவிடேஷனல் எனர்ஜிக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து ரிசர்வாயர் ரிசர்வாயரோட வாட்டர் இப்போ ஒரு ரிசர்வாயர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க அதுக்கு பின்னாடி வாட்டர் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்போம் அது வந்து கிராவிடேஷனல் எனர்ஜி ஆனால் அதே ரிசர்வாயர்ல இருந்து வாட்டரை வந்து நம்ம ஹைட்ரோ எலக்ட்ரிக்காக மாற்றும் போது அது வந்து ரொட்டேஷனல் எனர்ஜியாக மாறிடும் ஸோ கிராவிடேஷனல் எனர்ஜி வந்து ரொட்டேஷனல் எனர்ஜியாக மாற்றி நம்ம எனர்ஜியை வந்து அப்டைன் பண்ணிக்கிறோம் அது வந்து கிராவிடேஷனல் எனர்ஜி ஸோ இது வந்து நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்மல் எனர்ஜி தேர்மல் எனர்ஜின்றது ஜியோ தேர்மல் எனர்ஜியை வந்து நம்ம தேர்மல் எனர்ஜி ஜியோ தேர்மல்ன்றத பத்தி நெக்ஸ்ட் பார்ப்போம் அந்த உள்ள இருக்க ஸ்ட்ரீம் வந்து யூஸ் பண்ணி அந்த ஆட்டம்ஸ் அண்ட் மாலிகூல்ஸ் வைப்ரேட் பண்ண வச்சு அதுல இருந்து ஸ்ட்ரீம் வர வச்சு அந்த ஸ்ட்ரீம் வந்து டர்பைன் யூஸ் பண்ணி நம்ம எனர்ஜி ஜென்ரேட் பண்ணிக்கும் அது வந்து தேர்மல் எனர்ஜி அடுத்து எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜி எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜின்றது இந்த எலக்ட்ரான்ஸோட மூவ்மெண்ட்னு பார்த்தோம்னா அது எங்கெங்க நடக்கும் லைட்னிங் இருக்கட்டும் இந்த எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேஷனா இருக்கட்டும் இதுல வந்து அந்த எலக்ட்ரான்ஸோட மூவ்மெண்ட்ஸ் தான் ஓகே நெக்ஸ்ட் லைட் எனர்ஜி லைட் எனர்ஜியோட ப்ராக்டிக்கல் இம்ப்ளிகேஷன் நம்ம ஐஸ் நம்ம பாக்குறது நமக்கு வந்து விசிபிளா தெரியறதுக்கு காரணம் இந்த லைட் வேவ்ஸ
நம்மளால யூஸ் பண்ணிக்க முடியும் ஆனா இதோட யூசேஜ் வந்து லிமிட்டடா தான் இருக்கும் ஓகேவா இட் இஸ் நான் ரினுவபிள் திருப்பி நம்மளால ரெனியூ பண்ணிக்க முடியாது அதனால தீஸ் ஆர் நான் ரினுவபிள் எனர்ஜி ஒரு டைம் யூஸ் பண்ணா அவ்வளவுதான் ஃபுல்லா காலி சோ இது வந்து லிமிட்டடா இருக்கனால இது லிமிட்டடா இருக்கனால நம்ம எல்லாருமே வந்து இப்ப நான் ரினுவபிளுக்கு ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு இருக்கோம் ஓகேவா நான் ரினுவபிளுக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு இருக்கோம் ஓகே இப்ப இது பார்த்தாச்சா அப்போ இப்ப ரினுவபிள் எனர்ஜியோட குட்டியா ஒவ்வொரு டாபிக்லயும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் மட்டும் பார்த்தலாம் ஃபர்ஸ்ட் பயோமாஸ் எனர்ஜி பயோமாஸ் எனர்ஜின்றது எங்க இருந்து எடுத்தோம் நம்ம கெமிக்கல் எனர்ஜில இருந்து எடுத்தோம் சோ இந்த கெமிக்கல் எனர்ஜியோட எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்ப்போம் இந்த பயோகேஸ்ன்ற ஒரு பிளான்ட்ல பயோகேஸ் பிளான்ட்ல என்ன சோர்ஸ் போடுவோம் கவுடங்கும் வாட்டரும் மட்டும் தான் ஆட் பண்ண போறோம் சோ ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ரேஷியோ இல்ல ஒன் இஸ் டு ஒன் ரேஷியோல ஆட் பண்ண போறோம் அண்ட் அங்க இருக்கக்கூடிய பிஹெச் வந்து செவன் டு எயிட் இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கணும் டெம்பரேச்சர் தேர்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் இருக்கணும் இங்க வந்து இது ரெண்டையும் கம்பைன் பண்ணி நமக்கு வரக்கூடியதுதான் இந்த பயோமாஸ்ன்றது இந்த பயோமாஸ்ல என்ன இருக்கும் கார்பன் மீத்தேனும் கார்பன் டை ஆக்சைடும் இருக்கும் மீத்தேன் வந்து செவன்டி பர்சன்டேஜும் கார்பன் டை ஆக்சைடு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜும் தான் இருக்கும் ஸோ மீத்தேன் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ மீத்தேன் வந்து சிஹெச் ஃபோர் இந்த மீத்தேன் தான் ஜாஸ்தி இருக்கும் பயோமாஸ்ல என்ன இருக்கும் இந்த மீத்தேன் அண்ட் கார்பன் டை ஆக்சைடு இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம எனர்ஜியா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கோம் ஓகே அப்ப இந்த பயோகேஸ்ன்றது என்ன வரும் அதோட கெலோரிஃபிக் வேல்யூ பாருங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரிஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் இதோட கெலோரிஃபிக் வேல்யூ தான் ஜாஸ்தி ஸோ ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரிஸ் பர் மீட்டர் ஸ்கொயர் அதோட தேர்மல் எஃபிஷியன்சி வந்து சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் இப்போ டீசல் பெட்ரோலுக்கு கூட இன்னும் கம்மியாக தான் வரும் இதோட பயோகேஸோட எஃபிஷியன்சி பாருங்க சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ இது வந்து இம்பார்ட்டன்ட் கெலோரிஃபிக் வேல்யூ பார்த்துக்கோங்க ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரிஸ் பர் மீட்டர் கியூப் அதே தேர்மல் எஃபிஷியன்சின்றது சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஓகே அப்போ நம்ம இந்த கவுடங் கவுடங்கோட சோர்ஸ் என்ன எய்தர் கேட்டல் இல்லை பஃபலோஸ் மற்ற இருக்கக்கூடிய அனிமல் ஹஸ்பண்ட்ரியில் மற்ற அனிமல்ஸோட எக்ஸ்க்ரீட்டாக வந்து ரொம்ப கம்மியா கிடைக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம கவுண்ட் பண்ண முடியாது ஸோ இந்த கேட்டல் ஆர் பஃபலோஸ்க்கு வந்து கவுடங்கா யூஸ் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு கேட்டலோ இல்ல ஒரு புல்லோ புல்லக்ஸோ அதோட டெய்லி பர் டே வந்து டென் கேஜி பர் டே வந்து கவுடங் கிடைக்கும் அதே ஒரு காஃப்னா ஃபைவ் கேஜி பர் டே வந்து நமக்கு கவுடங் கிடைக்கும் இதே பஃபலோ பாருங்க பிப்டீன் கேஜி பர் டே வந்து கவுடங் கிடைக்கும் ஓகே இந்த கவுடங்க வச்சு ஊரு ஊர் பக்கம் வந்து கவுடங் கேக்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க அந்த வெரைட்டி மாதிரி அந்த வெரைட்டியோட கலோரிஃபிக் வேல்யூ பாருங்க டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கிலோ கேலரிஸ் பர் கேஜி டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி கிலோ கேலரிஸ் பர் கேஜி அண்ட் இதோட தேர்மல் எஃபிஷியன்சி லெவன் பர்சன்ட் தான் இதனால நிறைய ஸ்மோக் அண்ட் இல்ல எஃபெக்ட்ஸ் வரனால தான் இப்போ எல்லாருமே எல்பிஜிக்கு ஷிஃப்ட் ஆகிட்டு வராங்க ஓகேவா நெக்ஸ்ட் என்ன வந்து விண்ட் எனர்ஜி விண்ட் எனர்ஜியில ஒண்ணுமே இல்லைங்க இங்க வந்து ஒரு டர்பைன் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும் இதுக்கு பின்னாடி ஒரு மோட்டர் இருக்கும் அண்ட் இந்த பிளேட்ஸ் இருக்கும் இந்த பிளேட்ஸ் வந்து சுத்தம் சோ அதுக்கான ஸ்பீடு வந்து டென் டு பிப்டீன் கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் இது வந்து மினிமம் ஸ்பீடு இது வந்து இருக்கணும் அப்பதான் வந்து ஒரு விண்ட் டர்பைனை நம்ம அதனால செட்டப் பண்ண முடியும் இது வந்து இதோட மூமெண்ட்னால பின்னாடி அந்த டர்பைன் வந்து சுத்தி அதுல இருந்து நம்ம எனர்ஜி எடுத்துக்குவோம் இது வந்து விண்ட் எனர்ஜி சோ இந்த ஆக்சஸ் வந்து எதிர் ஹரிசாண்டலா வச்சிருக்கலாம் இல்ல வேர்டிகலா கூட வச்சிருக்காங்க ஹரிசாண்டலுன்றது அந்த விண்டுக்கு வந்து பேரலா இருக்கும் ஹரிசாண்டல் ஆக்சஸ்ன்றது விண்டுக்கு வந்து பேரலா இருக்கும் அண்ட் வெர்டிகல் ஆக்சஸ் அது காப்போசிட்டா பெர்பெண்டிகுலரா இருக்கும் ஓகேவா சோ இதுதான் விண்ட் எனர்ஜி நெக்ஸ்ட் ஜியோ தேர்மல் எனர்ஜி ஜியோ தேர்மல் எனர்ஜின்ற போது ஜியோனால ஏர்த்தா ஜியோ ஏர்த்ல இருந்து வரக்கூடிய தேர்மல்னா வந்து ஹீட் ஓகே தேர்மல் ஹீட் ஏன் ஹீட் ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து சர்ஃபேஸ்ன்னு வச்சுக்கோம் இந்த சர்ஃபேஸ்ல இருந்து நம்ம உள்ள இறங்க இறங்க ஒரு கிலோமீட்டருக்கு வந்து தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க ஓகேவா டெம்பரேச்சர் ஆஃப் ஏர்த் வந்து சர்ஃபேஸ்ல இருந்து ஒவ்வொரு கிலோமீட்டர் உள்ள போக போக தேர்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் பர் கிலோமீட்டர் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த ஹீட்டை யூஸ் பண்ணி நம்ம அந்த டர்பைன்ஸை சுத்தி வைக்க போறோம் அதுல இருந்து நம்ம எனர்ஜி வாங்கிக்க போறோம் அதைத்தான் வந்து ஜியோ தர்மல் எனர்ஜின்னு சொல்றாங்க ஸோ உள்ள இருக்க அந்த ஸ்டீமியோ இல்ல ஹாட் வாட்டரையோ அதை வாட்டர் உள்ள விடுவாங்க அதை விட்டாங்கன்னா இருக்கக்கூடிய ஹீட்டுக்கு அது வேப்பர் ஆயிடும் ஸோ இன்னொரு அவுட்லெட்ல வந்து வேப்பரா வரும் அதை வந்து டர்பைனை யூஸ் அதை யூஸ் பண்ணி டர்பைனை வந்து சுத்த வைப்பாங்க
ஓகேவா அடுத்து டைடல் எனர்ஜி டைடல் எனர்ஜி நம்ம வந்து வேவ்ஸ் யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோம் வேவ் எனர்ஜி வேற டைடல் எனர்ஜி வேற அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டைடல் கமர்ஷியல் எனர்ஜி வந்து எங்க பவர் பிளான்ட் வச்சிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரான்ஸ்ல நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல எஸ்டூரி அதாவது லா ரான்ஸ்ன்ற ஒரு எஸ்டூரியில வச்சிருக்காங்க எஸ்டூரிஸ் பத்தி நீத்து பார்த்தோம் இல்லையா அந்த எஸ்டூரிஸ்ல இருக்கக்கூடிய லா ரான்ஸ்ன்ற ஒரு எஸ்டூரியில தான் ஃபர்ஸ்ட் கமர்ஷியலா டைடல் பவர் ஸ்டேஷன் கொண்டு வந்தாங்க இது வந்து பிரான்ஸ்ல ஓகே அப்போ இந்தியாவில வந்து ப்ராபபிள் ஏரியாஸ் எங்க கல்ஃப் ஆஃப் கட்ச்லையும் ஹூக்லி ரிவர்லையும் ஹூக்லின்றது ஒரு ஒரு பெரிய எஸ்டூரி தான் நேற்று பார்த்தோம் இல்லையா ஹூக்லி மட்லா எஸ்டூரி ஓகே அடுத்து சோலார் எனர்ஜி சோலார் எனர்ஜி தாங்க இருக்கிறதுலே பெருசு சோலார் எனர்ஜி இதோட சோர்ஸ் என்ன சன் அப்போ சன்னோட அந்த சரோட டெம்பரேச்சர் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்டி செவன் கெல்வின் ஓகேவா ஃபைவ் தௌசண்ட் ட்ரிபிள் செவன் கெல்வின் சோலார் அப்போ இந்த சோலார் கான்ஸ்டன்ட் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா சோலார் ரேடியேஷன் நம்ம இங்கே சன் இருக்கு இல்லைங்களா இந்த சன்ல இருந்து வரக்கூடிய அந்த ரேடியேஷனை ரிசீவ் பண்ண போகிறோம் ஒரு பர்டிகுலர் யூனிட் ஏரியாவில் ஒரு செகண்டுக்கு எவ்வளோ ரேடியேஷன் ரிசீவ் பண்ணுறோன்றது தான் இந்த சோலார் கான்ஸ்டன்ட் ஓகேவா அப்போ அதோட வேல்யூ பயிரோமீட்டர் பயிர் ஹீலியோ மீட்டர் இந்த பயிர் ஹீலியோ மீட்டர் ஹீலியோனா சன்னு வச்சுக்கோங்க ஹீலியோ ஹீலியம் இதெல்லாம் சன் ரிலேட்டடான வார்த்தை ஸோ இந்த சன்னோட பீம்ஸை டேரக்ட் அந்த பீமோட ரேடியேஷனை டேரக்டாக மெஷர் பண்ணுறது இந்த பயிர் ஹீலியோ மீட்டர் ஓகே இந்த பயரனோ மீட்டர் நோ பீம் டேரக்டாக அங்கே போய் தொடக்கூடாது நோ சொல்கிறாங்க அது வந்து டோட்டல் ரேடியேஷனை கவர் பண்ணுறது இந்த பயரனோ மீட்டர் ஓகேவா பைரோமீட்டர்ன்றது டெம்பரேச்சரை மெஷர் பண்ணக்கூடியது ஸோ நோன்னு வந்துச்சுன்னா டோட்டல் ரேடியேஷன் பைரோமீட்டர்னு வந்துச்சுன்னா வெறும் டெம்பரேச்சர் மட்டும் மெஷர் பண்ணுறது அப்போ மிச்சம் இருக்கிறது இந்த சோலாரி மீட்டர் இதுவும் டோட்டல் ரேடியேஷன் தான் ஆனால் இதோட இருக்க டேட்டா வந்து இன்அக்யூரேட்டாக இருக்கும் ஸோ பயரனோ மீட்டர் தான் நம்ம மோஸ்ட்லி டிலை டிபெண்ட் பண்ணுவோம் ஸோ பயரனோ மீட்டர் சோலாரி மீட்டர் அண்ட் பைரோ மீட்டர் ஓகேவா அடுத்து சோலார் பேஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் சோலார் பேஸ்ட் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் நம்ம குக்கராக இருக்கட்டும் சோலார் வாட்டர் ஹீட்டராக இருக்கட்டும் நிறைய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இருக்குது இல்லையா அது எப்படி ஒர்க் ஆகுது பார்த்தீங்கன்னா இந்த சோலார்ல இருந்து வர ரேடியேஷனை கேப்சர் பண்ணும் கேப்சர் பண்ணுறதுக்கு தான் மூணு டைப் இருக்கு ஒன்று நம்ம பிவி செல்ஸ் ஃபோட்டோ வால்டாய்க் செல்ஸ் அப்படி இல்லைன்னா சின்ன பிள்ளைங்க மாதிரி அந்த கான்கேவ் கான்வெக்ஸ் லென்ஸை யூஸ் பண்ணி அதில் இருந்து வர்றது அந்த பேப்பரை வந்து ஹீட் ஆகி பேர்ன் பண்ண வைக்கிறாங்க இல்லையா ஸோ ஃபோக்கஸிங் ஒரு கான்சென்ட்ரேட்டிங் கலெக்டர்னு சொல்லுவாங்க அப்படி இல்லைன்னா ஃபிளாட் பிளேட் கலெக்டர் ஸோ இந்த பிவி செல்ஸில் என்ன இருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து சிலிகான் ஒரு செல் லேயர் மைன்யூட் லேயர் மாதிரி இருக்கும் இந்த சிலிகான் லேயர் என்ன பண்ணும்னா சோலார் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் சோலார் இன்கமிங் சோலார் எனர்ஜியை எலக்ட்ரிக்கல் எனர்ஜியாக கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகேவா ஸோ இது ஃபோட்டோ வோல்டாய்க் செல் ஃபோக்கஸிங் ஆர் கான்சென்ட்ரேட்டிங் கலெக்டரில் வந்து டெம்பரேச்சர் வந்து மோர் தென் ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸாக இருந்தால் அந்த கான்வெக்ஸ் லென்ஸை யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மேலே இருக்க டெம்பரேச்சரை கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி நம்ம அந்த சோலார் ரேடியேஷனை கேப்சர் பண்ண முடியும் அண்ட் அடுத்து வந்து ஃபிளாட் பிளேட் கலெக்டர் இங்கே வந்து ஃபார்ட்டி டு ஹண்ட்ரட் டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தால் நம்ம இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ சோலார் ஸ்டில் அடுத்த அப்ளிகேஷன் வந்து சோலார் ஸ்டில்லுன்னு சொல்லுவாங்க சோலார் ஸ்டில்னு ஒன்றும் இல்லை செலைன் வாட்டரை போர்ட்டபிள் வாட்டராக மாற்றுறது செலைன் வாட்டரை போர்ட்டபிள் வாட்டராக மாற்றுறது செலைன் வாட்டருக்கும் போர்ட்டபிள் வாட்டருக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னா செலைனிட்டி தான் டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இங்கே செலைனிட்டி வந்து தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பேட்ஸ் பர் மில்லியன் இருக்கும் போர்ட்டபிள் வாட்டரோட செலைனிட்டி மோ லெஸ் தென் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி பேட்ஸ் பர் மில்லியன் இருக்கும் இப்போ ரெண்டுத்துக்கும் நடுவில் இருக்கிறது கிரவுண்ட் வாட்டர் கிரவுண்ட் வாட்டரில் செலனிட்டி எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெஸ் தென் டூ தௌசண்ட் டூ த்ரீ தௌசண்ட் பார்ட்ஸ் பர் மில்லியன் ஆஃப் சால்ட் இருக்கும் ஓகேவா கிரவுண்ட் வாட்டர் ஸோ சோலார் ஸ்டில் பார்த்தாச்சு சோலாரோட ஒர்க்கிங் கண்டிஷன் பார்த்தாச்சு அடுத்து வந்து இதோட ரிலேட்டட் வந்து கிரீன் ஹவுஸ் கேஸ் கிரீன் ஹவுஸ் கிரீன் ஹவுஸ்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரக்சருங்க இது ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார் கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன் ஃபார் கிராப் ப்ரொடக்ஷன் கிராப் ப்ரொடக்ஷனுக்கு ஒரு கண்ட்ரோல்டு கண்டிஷன் ஆ கொடுக்கறது தான் இங்கே அதுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் தான் இந்த கிரீன் ஹவுஸ் இந்த கிரீன் ஹவுஸோட
fiber plastics use pannuvaanga okay va apdi illama nariya nets um use pandranga adha poi paarenga okay va last ah farm power pathi padikaporam farm power enada ivlo nara topic le illa nu nenikadinga adhum agricultural engineering kuda da varudhu okay farm power farm power endradhu power endradhukku vandu or measurement ah nam edha eduppom inda hp hertz power watts kilowatt measure pandrathukku okay va or hp is equal to 4500 kg meter per minute <coughs> Excuse me, 4,500 kg per uh, kg meter per minute da one HP. So farm power la moonay peda include ekam. Only human jarko, ill animal run jarko, ill machinery run jarko. Okay ba. So in the moon jarko, adoda basic karna adoda power potential pakla. Human ko ande yehulo urkun pating na maximum me 0.1 HP da onganala uh, utilize panamuriyo. Okay ba maximum me onganala onglora power bande 0.1 HP adha 75 watts da urko. அதே அனிமல் பாத்தீங்கன்னா ஒன் ஹெச்பி வரைக்கும் இருக்கும் அப்ப மிஷின் பாத்தீங்கன்னா மிஷினோட ஹெச்பி இன்னும் ஜாஸ்தியா இருக்கும் ஓகேவா அது தனி டிபார்ட்மெண்டா இருக்கும் அப்புறம் ஹியூமன் அனிமல்ஸ் மட்டும் கம்பேர் பண்ணி பார்ப்போம் ஹியூமன்ஸ் வந்து செவன்டி ஃபைவ் வாட்ஸ் தான் அதுலயே மேலுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி வாட்ஸும் ஃபீமேலுக்கு ஃபார்ட்டி எயிட் வாட்ஸும் சைல்டுக்கு வந்து சில்ட்ரன்ஸ்க்கு வந்து தேர்ட்டி வாட்ஸும் தான் இருக்கும் ஸோ இது வந்து வாட் அதே கிலோ வாட் போனீங்கன்னா ஜீரோ அப்ப ஜீரோ அதே மாதிரி ஜீரோ ஓகேவா சோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபோர் எயிட் ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ ஜீரோ ஓகேவா இது வந்து கிலோ வாட் ஓகே ஹியூமன்ஸ் அவ்வளோதானா அடுத்து வந்து அனிமல்ஸ் அனிமல்ஸ்ன்றது ஒரு ஹெச்பி வரைக்கும் அவங்களால அவங்களோட ஃபோர்ஸோ அவங்களோட பவர் இருக்கும் அந்த ஒரு ஹெச்பின்றது என்னன்னா அவங்க அந்த பாடி வெயிட்ல இருந்து ஒன் டென்த் ஆஃப் த பாடி வெயிட் தான் அவங்க ஃபோர்ஸா இருக்கும் ஓகேவா அவங்க ஃபோர்ஸ் வந்து ஜென்ரலா ஒன் டென்த் ஆஃப் த பாடி வெயிட்ட தான் இருக்கும் ஸோ அனிமலோட பாடி வெயிட் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு பவர் இல்லைனா ஃபோர்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி அனிமலோட பாடி வெயிட்டை பேஸ் பண்ணி அவங்களை வந்து ஸ்மால் மீடியம் லார்ஜ் ஹெவின்னு சொல்லுவாங்க டூ ஹண்ட்ரட் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் கேஜி இருந்தாங்கன்னா அது வந்து ஸ்மால் அனிமல்ஸ் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் மீடியம் அனிமல்ஸ் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் லார்ஜ் அனிமல்ஸ் கிரேட்டர் தென் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருந்தால் ஹெவி அனிமல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ வந்து ஜென்ரலா ஒன் டென்த் ஆஃப் த பாடி வெயிட் பார்த்தோம் அதுவே இப்போ வந்து புல்லக்கா இருந்தா ஒன் டென்த் டென் பர்சன்ட் ஆஃப் பாடி வெயிட் இருக்கும் அது பஃபல் வந்தா டுவெல் பர்சன்ட் கேமல் வந்து எயிட்டீன் பர்சன்ட் டாங்கி வந்து தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் ஸோ டாங்கி தான் இருக்கிறதுல ஜாஸ்தி தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் ஆஃப் த பாடி வெயிட் வந்து அவங்களோட ஃபோர்ஸ் இருக்கும் ஓகேவா இப்போ லாஸ்டா வந்து மிஷின்ஸ் மிஷின்ஸ்ல வந்து ரெண்டு டைப் ஒன்னு பெட்ரோல் பேஸ்ட் இன்னொன்னு டீசல் பேஸ்ட் ஓகேவா பெட்ரோல் பேஸ்ட் வந்து ஸ்பார்க் இக்னிஷன் என்ஜின் சொல்லுவாங்க டீசல் பேஸ்ட் வந்து கம்ப்ரஷன் இக்னிஷன் என்ஜின் ஆஹ் இதுல வந்து இன்னொரு இருக்கு ஃபோர் ஸ்ட்ரோக் டூ ஸ்ட்ரோக் இருக்கு அதுலயும் வந்து பெட்ரோல் டீசல் இருக்கு ஃபோர் ஸ்ட்ரோக்லயும் பெட்ரோல் இருக்கு அண்ட் டூ ஸ்ட்ரோக்லயும் பெட்ரோல் டீசல் இருக்கு அதை பத்தி பார்ப்போம் ஜென்ரல் வந்து டிராக்டர் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஃபார்ம் ஆப்ரேஷன்ஸ் பேஸ் பண்ணி நம்ம இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் மாத்திட்டே இருப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ டில்லேஜ்லேயே வந்து டில்லேஜ்லயே வந்து பிரைமரி டில்லேஜ் செகண்டரி டில்லேஜ் அப்புறம் சீட் பேட் ப்ரிப்ரேஷன் இயர் ரவுண்ட் டில்லேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம் இல்லையா அக்ரானமிலே பார்த்தோம் ஸோ டில்லேஜ்ன்றதுல வந்து டில்லேஜ்னா என்ன ஃபிசிக்கல் மேனிப்புலேஷன் ஆஃப் சாயில் ஓகேவா டில்லேஜ் வந்து ஃபிசிக்கல் மேனிப்புலேஷன் ஆஃப் சாயில் வித் டூல்ஸ் ஆர் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் டு கெட் ஆப்டிமம் கண்டிஷன் ஃபார் க்ரோயிங் கல்டிவேஷன் கல்டிவேஷனுக்காக இந்த டில்லேஜை வந்து ஆப்டிமம் கண்டிஷனா மாத்துறதா இந்த டில்லேஜ் ஓகேவா அப்போ டில்லேஜ்ல வந்து எதை ப்ரிப்பரேட்டரி டில்லேஜ் இல்லை ஆஃப்டர் கல்டிவேஷன் டில்லேஜ் ப்ரிப்பரேட்டரி டில்லேஜ்ல வந்து பிரைமரி செகண்டரி சீட் பெட் ப்ரிப்பரேஷனுக்காக வர்றது ப்ரிப்பரேட்டரி டில்லேஜ் ஆஃப்டர் கல்டிவேஷன்ல வந்து ஸ்டாண்டிங் கிராப்ல வந்து பண்ணக்கூடியது இந்த ஆஃப்டர் கல்டிவேஷன் அதுக்கு தான் ஏர்த்திங் அப் இதுக்கு வந்து பிளேடு ஹேரோ ரோட் ரொட்டேரி ஹோஸ் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேவா ஸோ ப்ரைமரி டில்லேஜ் பிரைமரி டில்லேஜ்ன்றது ஒரு டீப் டில்லேஜ் இல்லை சம்மர் டில்லேஜ்ன்னு சொல்லுவாங்க லாங் டியூரேஷன் கிராப்ஸ்க்கு டீப் ரூட்டட் கிராப்ஸ்க்கு வந்து இந்த ப்ரைமரி டில்லேஜ் பண்ணுவாங்க அண்ட் சப் சாயிலிங் அப்படின்றது ரிப்பீட்டட் டில்லேஜ் பண்ணுவாங்க இங்கே மேன் மேடு பேன்ஸ் அதாவது நிறைய கிளாத்ஸு பேன்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அதை வந்து பிரேக் பண்ணுறது தான் இந்த சப் சாயிலிங் அப்போ சப் சாயிலிங்க்கு யூஸ் பண்ணுறது தான் இந்த சிசல் பிளவ் சிக்ஸ்டி டு செவன்ட்டி சென்டிமீட்டர் டீப்பில் வந்து இந்த சப் சாயிலிங் பண்ணுவாங்க லாஸ்ட்டாக இயர் ரவுண்ட் டில்லேஜ் இயர் ரவுண்ட் டில்லேஜ்ன்றது ரெயின் ஃபிட் கண்டி ரீஜன்ஸ்க்கு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க அண்ட் டோட்டலாக அரவுண்ட் த இயர் வந்து யூஸ
ஓகேவா இதுதான் டில்லேஜ் டில்லேஜ் ரிலேட்டட் அக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஓகேவா அடுத்து இப்ப டிராக்டர்ஸ் இப்ப டிராக்டர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இப்ப டிராக்டர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா வந்து அதோட இன்ட்ரடக்ஷன் வந்து நைன்டீன் ஃபோர்டீன்ல இருந்துச்சு ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து நைன்டீன் ஃபோர்டீன்ல இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் டிராக்டர் ப்ரொடக்ஷன் வந்து நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க நைன்டீன் சிக்ஸ்டி ஒன்ல ஸ்டார்ட் பண்றாங்க பஞ்சாப் ஹரியானா ரீஜன்ல தான் ஃபர்ஸ்ட் வந்து இதை இன்ட்ரடியூஸ் பண்றாங்க அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ண டிராக்டர்ஸ் வந்து இந்த ஈச்சர் டிராக்டர்ஸ் ஓகேவா ஈச்சர் இந்த டிராக்டர்ஸ் ஃபரிடாபாத் ஹரியானால ஹரியானால பண்றதா இந்த ஈச்சர் ஃபர்ஸ்ட் டிராக்டர் இந்த ஈச்சர் தான் பை ஈச்சர் குட் அர்த்துன்ற ஒரு கம்பெனி மேனுஃபேக்சர் பண்ணுது ஓகே அடுத்து இந்த டிராக்டரோட கெப்பாசிட்டியும் இந்த கமாண்ட் ஏரியாவை பொறுத்து இருக்கும் ஓகேவா ஸோ கமாண்ட் ஏரியாவை பொறுத்து நம்ம மிஷினரி யூஸ் பண்ணுறதை மாற்றிக்குவோம் இப்போ மோர் தென் ஃபிஃப்டீன் ஹெக்டேர்ஸ் அதாவது ஒரு டேக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் ஹெக்டேர்ஸ் யூஸ் பண்ணணும்னா டிராக்டரை யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே ஃபைவ் ஹெக்டேர்ஸ் அப்படின்னா வந்து டில்லர்ஸே போதும் அதாவது பவர் டில்லர்ஸே போதும்னு விட்டுருவாங்க அதே டூ ஹெக்டேர்ஸும் அதுக்கும் கம்மியாக இருந்தால் டிராட் அனிமல்ஸ் யூஸ் பண்ணாலே போதும் ஓகேவா ஸோ இப்போ பாருங்க இப்போ அங்கே கெலோரிஃபிக் வேல்யூ பார்த்தோம் இல்லையா கெலோரிஃபிக் வேல்யூ த்ரெஷ்ஹோல்டு தேர்மல் எஃபிஷியன்சி பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ பயோகேஸ் எவ்வளோ பார்த்தோம் ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரிஸ் பர் மீட்டர் கியூப் பார்த்தோம் அண்ட் அதோட தேர்மல் எஃபிஷியன்சி சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் பார்த்தோம் அதே கவுடன் கேக்ஸ் வந்து டூ தௌசண்ட் ஒன் தேர்ட்டி கிலோ கேலரிஸ் பர் கேஜி அண்ட் அதோட தேர்மல் எஃபிஷியன்சி லெவன் பர்சன்ட் அடுத்து பெட்ரோல் பெட்ரோலோட தேர்மல் எஃபிஷியன்சி கெலோரிஃபிக் வேல்யூ பாருங்க லெவன் தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் கிலோ கேலரிஸ் ஆனால் எஃபிஷியன்சி பாருங்க டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டு தேர்ட்டி டூ பர்சன்ட் தான் அதே டீசலுக்கு வந்து டென் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஃபிஃப்டி கிலோ கேலரிஸ் பர் கேஜி அண்ட் இதோட கேலோரிஃபிக் தேர்மல் எஃபிஷியன்சி தேர்ட்டி டூ டு தேர்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் தான் ஸோ இருக்கிறதுலே ஹையஸ்ட் வந்து இந்த பயோகேஸ் தான் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் தேர்மல் எஃபிஷியன்சி கொடுக்குறாங்க ஓகேவா அடுத்து வந்து இன்ஜின்ஸ் ஓகே இன்ஜின்ஸ் இன்ஜின் வந்து என்ன பண்ணலாம் இன்ஜின் வந்து நிறைய கிளாசிஃபிகேஷன் இருக்கு ஓகே இப்போ இன்னும் மிச்சம் இருக்கிறது என்ன இன்ஜின் பற்றி படிக்கணும் அதில் வந்து இன்ஜினோட டைப்ஸ் ஓகேவா எக்ஸ்டர்னல் கம்பஷன் ஃபியூவல் பேஸ் பண்ணி இக்னிஷன் டைப் ஆஃப் ஃபியூவல் பேஸ் பண்ணி ஒர்க்கிங் சைக்கிளை பேஸ் பண்ணி அந்த இன்ஜினோட டைப்ஸ் டிராக்டர் டிராக்டரோட பார்ட்ஸ் லாஸ்ட் டைம் எக்ஸாமில் கூட அந்த பிடிஓவை பற்றி கேட்டிருந்தாங்க ஸோ அதை என்னென்னு பார்க்கணும் அதே மாதிரி மிச்சம் இருக்க அக்ரி இம்ப்ளிமெண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ த்ரெஷரு ஹார்வெஸ்டரு ஸ்ப்ரேயர்ஸு இந்த மாதிரி இருக்கு ஸோ இதை மட்டும்தான் பார்க்கணும் நம்ம இன்னும் அக்ரிகல்ச்சரல்ல அண்ட் இதோட இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் இம்ப்ளிமெண்ட்ஸோட அவுட்புட் அதாவது கெப்பாசிட்டி பார்க்கணும் ஓகேவா ஒன் டேக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியும் பர் ஹெக்டேருக்கு பர் ஹெக்டேருக்கு எவ்வளோ அவங்களால பண்ண முடியும் பர் டேக்கு எவ்வளோ பண்ண முடியும் இந்த மாதிரி இதோட கெப்பாசிட்டி அதோட கெப்பாசிட்டி பார்க்கணும் அதே மாதிரி இந்த மற்ற இம்ப்ளிமெண்ட்ஸோட கெப்பாசிட்டி அவங்க அதாவது அவங்களோட ஃபீல்டு கெப்பாசிட்டி இதெல்லாம் கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டியது இருக்கு ஓகேவா அண்ட் ஒன் டூ டபுள் நைனுக்கு டுவெல் மந்த்ஸ் வேலிடிட்டியோட ராயல் பிளாஸ் அவைலபிளாக இருக்குது வாங்கி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதிலே ப்ரிலிம்ஸோட எல்லா செக்ஷன் வைஸ் டாபிக்ஸும் இருக்குது அதை வாங்கி ஈஸியாக ப்ரிலிம்ஸை வந்து கிளியர் பண்ணிட்டு மெயின்ஸ் நல்லா படிப்போம் ஓகேவா ஸோ அவள்தான் இன்னைக்கு தேங்க்யூ